يهودي مسلم سني شيعي عراقي سيطر على مصر تخلى عن دينه من أجل الوزارة تسبب بدخول الفاطميين للمحروسة وصاحب فكرة بناء الأزهر بكاه الخليفة الفاطمي وكفنه بالذهب إليكم قصة ابن بغداد الذي شيعته مصر بجنازة فرعونية يعقوب بن كلس أشهر الوزراء في التاريخ ولد أبو الفرج يعقوب بن كلس في بغداد لعائلة يهودية كانت تزعم ارتباط نسبها بالنبي هارون عليه السلام تعلم الكتابة والحساب وتنقل مع والده بين الشام وفلسطين وبغداد اشتغل بالتجارة وجمع ثروة متوسطة قرر بعدها التوجه إلى مصر وذلك في عهد كافور الإخشيدي الذي بدأ يعقوب يتقرب منه شيئا فشيئا حتى لفت انتباهه وبات أقرب المقربين إليه وبات يكلفه بمسؤوليات ومهمات كبيرة حتى أنه جعله يجمع الضرائب من جميع أنحاء مصر وقد غيرت جملة من كافور حياة الرجل للأبد فقد سمعه خلال جلسة سمر يقول لمن حوله لو كان يعقوب مسلما لاستوزرته أي لجعلته وزيرا وما أن وصلت المقولة لآذان يعقوب حتى أشهر إسلامه بين يدي كافور الإخشدي الذي فرح بإسلامه كثيرا ونفذ ما قال فعينه وزيرا للمالية وأمر بأن لا يخرج درهم من خزانة الدولة إلا بإمضاء يعقوب بن كلس وهنا أثيرت غيرة كثيرين من اليهودي الذي بات يمتلك النفوذ الأوسع في مصر إحدى أكبر الدول الإسلامية في ذلك الوقت بعد وفاة كافور الإخشدي بدأ الوزير جعفر بن الفرات بالتخلص من منافسيه للتقرب من الملك الجديد الذي كان صغير السن ضعيفا فأمر ابن الفرات بملاحقة يعقوب بن كلس وحبسه الذي افتدى نفسه بالمال وترك مصر هاربا إلى المغرب ليضع نفسه في خدمة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله صاحب فكرة بناء الأزهر نجح ابن كلس في التقرب من المعز بعد أن أطلعه على أسرار مصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي كان الخليفة الفاطمي يطمع بغزوها والسيطرة عليها فأرسل حملة بقيادة قائده جوهر الصقلي لتنفيذ رغبته وبالفعل كان له ما أراد إذ استطاع الصقلي أن يجعل مصر تحت حكم الفاطمي وجهز لدخول الخليفة إليها فبنى مدينة القاهرة ثم بنى الجامع الأزهر الذي تذكر بعض المصادر أنه كان فكرة الوزير يعقوب بن كلس وذلك كي ينشر الفاطميون من خلاله مذهبهم بين الناس هكذا ثبت الصقلي حكم الخليفة الذي دخل القاهرة ومعه الوزير يعقوب الذي أوكل إليه مالية الدولة كلها فجمع الضرائب من الناس وأغنى خزينة الدولة بأساليب فائقة الذكاء لم تثقل كاهل المصريين الذين حرص الفاطميون على كسب ودهم في البداية وبعد وفاة المعز وتسلم ابنه العزيز الحكم ازداد نفوذ الوزير يعقوب بالدولة إذ قربه العزيز إليه بشكل كبير فأصبح الرجل الثاني في الدولة بعد الخليفة ومنح صلاحيات غير مسبوقة لوزير من قبله جنازة فرعونية عام 991 للميلاد توفي الوزير يعقوب وقد وصفت كتب التاريخ الحزن الشديد الذي عم مصر كلها بعد وفاته خاصة الخليفة الفاطمي العزيز الذي بكى عليه بكاء شديدا وحزن على موته حزنا شهد المصريون جميعا عليه وقد أمر بتكفينه بخمسين ثوبا فخما وتعطيره بأجود العطور حتى قيل إن جنازته كلفت خزينة الدولة آنذاك أكثر من عشرة آلاف دينار 
وكأنها جنازة فرعونية وقد خرج فيها الخليفة على بغلته دون مظلة وهذا ما لم يحدث قبلها أبدا ليسير في جنازة وزيره ويدفنه بيديه وكأنه يدفن واحدا من أهله وأعلن الحداد في مصر لثلاثة أيام متواصلة قيل إنه لم يأكل خلالها ولم يجلس على مائدة يعقوب بن كيلس من أكثر الرجال إثارة للجدل والحيرة تاريخيا فقد اختلف في حقيقة إسلامه إن كان أسلم حقا أم أبطن اليهودية طمعا في الوزارة والحكم كما اختلف العلماء في وصفه فالأنطاكي قال عنه كان رجلا جيد العقل حسن السياسة كبير الهمة خبيرا بتدبير المملكة أما ابن القلانسي فقد قال عنه ابن كلس كان يهوديا خبيثا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة لكن تبقى الجملة الأشهر والأكثر تأثيرا في حقه مقولة العزيز له وهو على فراش الموت يا يعقوب وددت أنك تباع فأشتريك من الموت بملكي